കുറെ പേര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങാം ഇന്നലെ നമ്മള് ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കടന്നായിരുന്നു അല്ല ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ രണ്ട് പേപ്പറുകൾ വളരെ കണക്റ്റഡ് ആണോ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രീയും കൂടെ കവർ ചെയ്ത് പോകാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് ഐ ബി ഒ ത്രീയിലേക്ക് വന്നിരുന്നു ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇന്ത്യ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഇമ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അതൊക്കെ ഓർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ശേഷം ഇമ്പോർട്ട് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഒരു കണക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി വരെ ആറ് വരെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമ്പോർട്ട് കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വി ഡിപെൻഡ് ഓൺ ഫോറിൻ ഐഡി ലാർലി കൺസിസ്റ്റിംഗ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ലോൺസ് ടു ഫിനാൻസ് അവർ ഇമ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് കൂടുതലും ലോണിനൊക്കെ ഫോറിൻ എയ്ഡും ലോണും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് സർപ്ലസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡെപ്റ്റഡ്നസ് പൊസിഷൻ ഓൾസോ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഇൻ ദ ഗ്ലോബൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് റിയലൈസിംഗ് ദി ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഇക്കോണമി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മേക്കിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് എഫേർട്ട് ടു പ്രൊമോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തു ഗവൺമെന്റ് ടു മേജർ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഇൻട്രഡ്യൂസിംഗ് റീഫോംസ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി നോട്ട് ചെയ്ത തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് കൂടുതലും എക്സ്പോർട്ടിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നു ദ ട്രേഡ് യൂണിഫോംസ് എം ഡെറ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് ടു എനേബിൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ എക്സ്പോർട്ട് അറ്റ് എ റാപ്പിഡ് പേസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സ് അണ്ടർടേക്കൻ ഡെപ്ത് അനാലിസിസ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഫോർ ഫയർ ഐഡന്റിഫൈ കൺട്രീസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട് ഫോർ ബൂസ്റ്റിംഗ് എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രി വൈസ് അനാലിസിസും കമ്മോഡിറ്റി വൈസ് അനാലിസും ഒക്കെ വന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ കൺട്രീസ് ഹാവ് ബീൻ ഐഡന്റിഫൈഡ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ടൈം പീരീഡിൽ കുറെ രാജ്യങ്ങൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങളും അതുപോലെ പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു കവറിംഗ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഐഡന്റിഫൈഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ജെയിംസ് ജൂലിയ കോട്ടൺ ആൻഡ് ഫാബ്രിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മെഷീനറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ലെതർ ഓർഗാനിക് ഐറ്റം ഇൻ ഓർഗാനിക് കെമിക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ആൻഡ് കൺട്രി ഐഡന്റിഫൈഡ് കൺട്രീസ് ആർ യു എസ് ജപ്പാൻ ജർമ്മനി ബെൽജിയം യു എ ഇ സൗദി അറേബ്യ യു കെ സിംഗപ്പൂർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ബൂസ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ദ കൺട്രി ഷുഡ് മേക്ക് ഓൾ ഓൾ ഓഫ് എഫേർട്ട് ടു സ്ട്രീം ലൈൻ എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ ഫദർ മോർ ദ റിമാർക്കബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ബി പി ഓഫ് സെക്ടർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഹൗ ബ്രൈറ്റൺ ദ പ്രോസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹെയറിംഗ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഇപ്പം തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് കാലഘട്ടത്തോടു കൂടി എക്സ്പോർട്ടിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പല മെഷേഴ്സ് എടുത്തു മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് പത്ത് പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങളും പതിനഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റുകളും ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ കാര്യത്തായിട്ട് ചെയ്ത് പോകണം ഫോറിൻ ട്രേഡിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് അഗ്രോ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് ആദ്യം അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെയാണ് പിന്നീട് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ലെതർ ലെതർ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞ കെമിക്കൽ അലയുടെ പോക്ട് മെഷീനറി ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനറൽസ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇമ്പോർട്ട് ഐറ്റം മെയിൻ ആയിട്ടും പെട്രോളിയം ആൻഡ് ഓയിൽ ലൂബ്രിക്കൻസ് എന്താ ചാർട്ടിൽ കിടപ്പുണ്ട് കുറെ അധികം ഐറ്റങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് കെമിക്കൽ എലമെന്റ്സ് കമ്പോണൻസ് പേൾസ് പ്രഷ്യസ് ആൻഡ് സെമി പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഫെർലൈസർ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസ് മാനുഫാക്ചർ ഇതൊക്കെയാണ്
supply problem <coughs> and faceless persons uh, uncertainty procedural complexity and institutional rigidity the three mere ge indale nammal cover cheyidu povanaan bayinde adu main aayittu note cheyidukkanam problems faced by indian export sector major problems of india's export ennalla ore area main aayittu note cheyanam appo avade ee parna destination okke eda partners of major partner of exports imports items okke avade edhi povu ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് നാലോ അഞ്ചോ മൂന്നോ നാലോ സബ്ജക്റ്റിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് എവിടെയെങ്കിലും ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഇവിടെയുണ്ട് ഫിനാൻസിലുണ്ട് നാട്ടിൽ ഫിനാൻസിലുണ്ട് എൻവയോൺമെന്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പല സബ്ജക്റ്റിലും കയറി വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്നതാണെന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കണം ഓൾ റെഫേഴ്സ് ടു ഓൾ എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഫോറിൻ റെസിഡൻസ് അവിടെ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് പീരീഡ് ജനറലി വൺ ഇയർ ഓൾ എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഫോറിൻ റെസിഡൻസ് അതാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ജനറലി വൺ ഇയർ ആണ് അനാലിസ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഈസ് ഇമൻസ്ലി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ പോളിസി മേക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോർ maintaining external economic stability the close understanding of depends of information business upon balance of payment is necessary for successful strategy of international business ini kurichu ke krithyamayittu manasilaakka annalla oru international business inde successful strategy aanu balance of trade and balance of payment ennalla vyathasam endanu balance of trade trade between export import nammalla variation varunnullu The export import of goods and service between two countries are classified respectively visible and invisible exports and imports visible item are those which are physically exported and imported like merchandise gold silver and other the export import nu parayumbo visible und invisible kaanalum okka pattana item balance of trade refers to the difference between physical imports and commodities <coughs> imports and exports physical item nu parayunnal ee visible aayittulla itemde edana trade ഡിഫറൻസ് ആണ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് വിസിബിൾ ഐറ്റം ഓൺലി ഫോർ എ പീരിയഡ്സ് എ ഇയർ ഡ്യൂറിംഗ് യുവൺ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് മേ ബി എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ഇൻ വിച്ച് കേസ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ബാലൻസ്ഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഒരുപോലെ വരുവാണെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ആണോ ഇമ്പോർട്ട് ആണോ കൂടുതൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് എ കൺട്രി എക്സീഡ്സ് ഓവർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ദ കൺട്രി ഈസ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് അൻ എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് എക്സ്പോർട്ട് കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ട് കുറവുമാണ് എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് ഫേവറബിൾ ആണ് അതിന് ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് വിളിക്കാം വെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട്സ് കമ്മിങ് ടു എ കൺട്രി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി അൺഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേവറബിൾ ആവാം അൺഫേവറബിൾ ആവാം ഒരേ ഈക്വൽ വാല്യൂ ബാലൻസ്ഡ് ആവാം ബാലൻസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഒരേ രോഗിക്കുള്ള എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഫേവറബിൾ ആണ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ എക്സ്പോ ഇമ്പോർട്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബട്ട് ഓൾസോ സർവീസസ് അതിന് നമ്മൾ ഇൻവിസിബിൾ ഐറ്റം സർവീസസ് ആണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് സർവീസ് ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രീസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻവിസിബിൾ എക്സ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് സച്ച് ആസ് എയർ ആൻഡ് ഓഷ്യൻ ഷിപ്പിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് അതർ സർവീസ് ലൈക്ക് ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് ട്രാവൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ സർവീസുകളാണ് എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് വിസിബിൾ ട്രേഡ് ആസ് ദേ ആർ ഫിസിക്കലി റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ കസ്റ്റംസ് ബാരിയർ ഓഫ് ദ കൺട്രി റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് ഫോർ സർവീസസ് ആർ ഐറ്റംസ് ഓഫ് ഇൻവിസിബിൾ ട്രേഡ് അതും ട്രേഡ് തന്നെയാണ് അതിന് നമ്മൾ ഇൻവിസിബിൾ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഈസ് ബ്രോഡർ ദാൻ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഫോർ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് നോട്ട് ഓൺലി വിസിബിൾ ഐറ്റം ബട്ട് ഓൾസോ ഇൻവിസിബിൾ അത് എഴുതി പോകാൻ വളരെ സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എഴുതാം ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് മാത്രമല്ല ഒരു അതിലും വേഡർ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് അത് വിസിബിൾ ആൻഡ് ഇൻവിസിബിൾ ഐറ്റം വരുന്നതാണ് ഹെൻസ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് പ്രസൻസ് എ ബെറ്റർ പിക്ചർ ഓഫ് ദ കണ്ടി കൺട്രീസ് ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇപ്പൊ രാജ്യത്തിന്റെ എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷന്റെ ഒരു ഏതാണ് ക്ലിയർ കട്ട് പിക്
എന്താണ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇൻവിസിബിൾ ഐറ്റത്തിന്റെയും അല്ലാത്തത് ഇൻവിസിബിൾ ഐറ്റത്തിന്റെ ട്രേഡും ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടുന്നതിനാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ഫ്ലോ ചെയ്യും ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി സീറോ ബിക്കോസ് എവരി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ടു സൈഡഡ് വിത്ത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസിങ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ബട്ട് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് വിൽ will not all by always be equal to zero this can be due to among other things a country central bank engaging transactions that are not counted towards the country's balance of payment or the lack of available statistical data to record all transaction balance of payment is classified as not here here again balance of payment on current account balance of payment on capital account the two are balance of payment account current account uh, records the current position of the country in the transfer of goods services and merchandise as well as invisible item donation unilateral transfers etc current account is like an income and expenditure account you know to your income and expenditure account account on surplus or deficit in current account is transferred to capital account income and expenditure account receipt payment account nokku pa nammal padichittund receipt and payment income and expenditure balance sheet le അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പോലെയാണ് സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് ഈസ് ഇൻ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പോലെയാണ് ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഷോസ് ദ കൺട്രീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇൻ ദ ഇന്റർനാഷണൽ സിനാരിയോ the extent of accumulated foreign exchange reserves foreign assets and liability and the impact of current transaction on international financial position current transaction ingot transfer in current account ingot surplus or deficit or any transfer you know varnu bakiyulla international scenario le extent of accumulated foreign exchange foreign assets and liability idella ingot keri varunnadana capital account the change in foreign exchange reserve arising of out of current account transaction are included in the capital account in order to find out the exact foreign exchange reserve adil namukku etra foreign exchange reserve undo namukku kittum capital account provide a relief to deteriorating balance of payment position its favorable effect depends on availability of net capital transfer gross inflow of capital minus payment by way of amortization in short capital account reflects changes in foreign assets and liability of the country and affects its creditor or debtor position not a capital account is another short i to say reflects change in foreign assets and liabilities of a country then main items of balance of payment kodukund edana current account mercantile mercantile export mercantile import trade adu thammulla vyathasam trade balance kittum then invisible item aayittulla service varunnundu service ella angade investment income non fact services private uh, transfer official transfer ellam varunu idella angade vandittu ee capital account lot varunu foreign investment undavu direct investment portfolio investment idakku kettundu portfolio ennu parannathu mattulla rajyangalil ninnu nammade companygalude assetil vandu invest cheyyana direct investment avaru nerittu ivada vandu invest cheyyanaanu appo anganeulla investment ullakku capital flow undu adhu flow varunu avante agar borrowings non resident deposits reserves and monetary, monetary gold ellam idinath depict cheyana balance of payment deficit alle surplus na vare india before payment deficits are largely caused by excess of imports over export in mercantiles nammala rajyathu kodal deficit undavalla kaaranam kodal import nadathi kondirunnadunda at times and to small extent deficits have been invisible trade also the major sources of deficits how been the rising obligation to meet amortization payment edithullanulla edana payment major source of deficit has been rising obligation to meet amortization payment thus involved large sum on the return of loans which become due to due and large interest payment there on very uh, payment interest payment um, loan um okay varunnu kondana deficit kodulayittu vara large withdrawal from non resident Uh, also contributed to deficits and 1991 uh, new government took off the office uh, inherited the economy <coughs> in deep crisis the balance of payment situation was precarious with the reserves at a low level and the weakening of international confidence having resulted a sharp decline in capital inflow through commercial borrowing and non resident deposit the crisis in the middle east has excelled it exacerbated the situation by contributing higher oil import bill 
തൊണ്ണൂറിലൊക്കെ ഹയർ ഇമ്പോർട്ട് ബില്ല് ഓയിൽ ഇമ്പോർട്ട് ബില്ലൊക്കെ വന്നത് ഡെഫിസിറ്റ് കൂട്ടുക കാരണം സ്ട്രക്ചറൽ റീഫോംസ് ആൻഡ് കംപാസിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേർ ടേക്കൻ ഫ്രം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ദ കൺട്രി എംബാർ ലിബറലൈസ്ഡ് ട്രേഡ് റെജീം വിത്ത് ഷോർട്ട് നെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട്സ് റിമൂവൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് അവർ ഓൾ ഗുഡ്സ് എക്സെപ്റ്റ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ഫേസ്ഡ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ കൺസ്റ്റന്റ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അങ്ങനെ എല്ലാം ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എക്സ്പോർട്ടിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യമാണ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ത്രൂ ടു സ്റ്റെപ്പ് ഡിവാലുവേഷൻ ഓഫ് റുപ്പി ഇൻ ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ദ മൂവ്മെന്റ് ടു എ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഡിറ്റർമിൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ് സ്ട്രക്ചറൽ റീഫോം കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചോണം എവിടെയെങ്കിലും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എവിടെയെങ്കിലും ചോദിക്കും സൈലന്റ് എന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ആസ് ഓൾവേസ് ഫേസ് ദ ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് കൂടുതലും ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ട് കൂടുതലും എക്സ്പോർട്ട് കുറവും എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് എക്സെപ്റ്റ് എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി ആറ് എഴുപത്തി ഏഴ് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾ മാത്രം സർപ്ലസ് വന്നതാണ് ഡെഫിസിറ്റ് ഹാസ് ബിൻ റൈസിംഗ് ഫ്രം പ്ലാൻ ടു പ്ലാൻ വിത്ത് ദ എക്സെപ്ഷൻ ഓഫ് ഫോർത്ത് പ്ലാൻ വെൻ ദ ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ഡിക്ലൈൻ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിന്റെ കാര്യമാണ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ഹാസ് ബീൻ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ പ്ലാൻ ടു പ്ലാൻ നെറ്റ് ഇൻവിസിബിൾ റെസീപ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ പോസിറ്റീവ് Crisis balance of payment during 1991 and the first quarter of 1992 necessitated the mobilization of additional external fund. Fiscal deficit not only affect the prospects of growth and stability, there is a vital bearing on balance of payment strategy. But I think we have to take a look at that. Note, India's current and capital account. I think we have to take a look at the capital account. That's why we have to take a look at that. 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 പ്രാധാന്യം വരികയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല മോസ്റ്റ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് റൺ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ആൻഡ് അട്രാക്ട് എക്സ്റ്റേണൽ റിസോഴ്സസ് ടു സപ്ലിമെന്റ് ദർ ഡൊമസ്റ്റിക് സേവിങ്സ് ഫോർ അച്ചീവിംഗ് ഹയർ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടസ്റ്റ് ലാർജ് ആൻഡ് പെർസിസ്റ്റന്റ് സി എ ഡി കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് വേരിയബിൾ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് വേർ റൺ ത്രൂ ഔട്ട് നയൻറ്റി എയ്റ്റി Taking an unsustainable level, 3.2% in 1991. But I'm reflecting an explosion of external indebtedness. Drawing lessons from crisis 1992, high-level commission balance of payment recommendation recommended that CAD should be contained 1.6% of GDP with the, which was financeable with the normal capital flows. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആണ് സസ്റ്റൈനബിൾ സ്ട്രക്ചർ റീഫോംസ് വൺ ഇൻ ദ വേക്ക് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ക്രൈസിസ് ഹാവ് അഡ്രസ് ദ ഹാസ് ബിൻ ഡെലിബറേറ്റ് പോളിസി ഷിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് എൻകറേജിംഗ് നോൺ ഡെപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോഴ്സ് ദ സി എ ഡി സെക്കൻഡ് കറണ്ട് റിസീവ്സ് ബോത്ത് മെർക്കൻഡൈസ് ഹാവ് ഷോൺ എ ഓബസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് സിൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ദ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഹാസ് ബീൻ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കോമ്പോസിഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് അവേ ഫ്രം ഡെപ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ടു നോൺ ഡെപ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻവിസിബിൾ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിന്റെ റോളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സർവീസ് സെക്ടറിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രീസ് ദർ ആർ വിസിബിൾ ആൻഡ് ഇൻവിസിബിൾ എക്സ്പോർട്ട് വിസിബിൾ ഐറ്റം ആർ ദോസ് വിച്ച് ആർ ഫിസിക്കലി എക്സ്പോർട്ടഡ് ഇൻവിസിബിൾ ഐറ്റം കംപ്രൈസസ് സർവീസസ് അതായത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇൻഷുറൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സർവീസ് ആണ് ദ ഇൻവിസിബിൾ ബാലൻസ് ഇൻക്രീസ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് ജി ഡി പി ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് വൺ ടു then 4.3% in 2003 ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെന്റേജ് ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീ ഫോർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇൻവിസിബിൾ ഇൻക്രീസ് വാസ് പെർട്ടിക്കുലർലി റിമാർക്കബിൾ ടു ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഫോർ വിറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രം യുഎസ് ഡോളർ സെവൻറ്റീൻ ബില്യൺ ടു തൗസൻഡ് ടു ടു ത്രീ അതിൻ്റെ കണക്കൊക്കെ പറഞ്ഞത് ദിസ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് നോൺ ഫാക്ടർ സർവീസ് റിസീവ്സ് ആൻഡ് റാപ്പിഡ് റൈസ് ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ സർവീസ് എക്സ്പോർട്ട്സ് സർവീസ് സെക്ടറിലുള്ള ഏതാണ് എക്സ്പോർട്ടും ട്രേഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ
ഫണ്ടമെന്റൽ <coughs> 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 Large capital inflow in the wake of introduction of market-based exchange rate system 1993 far exceeded, exceeded the current account deficit and led to excess supply condition. Under this scenario, a flexible exchange rate regime, letting the normal rate appreciate in the face of large capital inflow, how the virtue of insulating the domestic economy from such inflows and containing inflation on account of favorable pass-through from the exchange rate rate to domestic price these benefits however would have to be weighted against the cost of deterioration of external competitiveness reflecting sacrifice of the external balance objectives alternative the objective is to prevent the real appreciation of exchange rate and preserve external competitiveness so again in the lesson one there could be four options or combination therefore to choose from the central bank could intervene the foreign exchange market and then sterilize the incremental liquidity thus generated thereby keeping the monetary expansion under check trade restriction could be relaxed then authorities could be put to relax restriction on capital inflow ella foreign exchange policy in implement cheyada kore karyangal and authorities could reintroduce restriction to moderate the pace of inflow such as increasing reserve requirement on non resident deposits അപ്പോൾ അടുത്ത കാര്യം കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കൺവേർട്ടബിലിറ്റി ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റഡ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കൺവേർട്ടബിലിറ്റി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ സോ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ബോത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ നോൺ റെസിഡന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആൻഡ് റെസിഡന്റ് കോർപ്പറേറ്റ് കോൺടാക്ടിംഗ് എക്സ്റ്റേണൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ബോറോയിങ് India adopted current account convertibility in August 1994. Furthermore, CAC is already instituted for foreign investors. Both the director and portfolio non-resident depositors and resident corporate contacting external commercial borrowing. Controls, however, continue to operate on the ability to resident individual and corporates to send capital abroad and as also on inflow and outflow capital associated with bank and non-bank financial entity. according to the committee capital account capital account convertibility avum parayanda refers to freedom to convert local financial assets to into foreign financial assets and vice versa at the market determined rates of exchange in order to prepare a financial system <coughs> current account convertibility the committee has made several recommendations for bringing about level playing field between various participants in financial system and yeah. അതിനുള്ള റോൾ അപ്പൊ അതിനകത്ത് റീസെന്റ് പോളിസിയിലെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് പോളിസി മൂന്ന് നാല് പോയിന്റ് അതുപോലെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കൺവേർട്ടബിലിറ്റി അതിനകത്ത് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്നുള്ള ആ ഭാഗം കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഇതിന് മുമ്പ് വന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഇന്ത്യ ഫോറിൻ ട്രേഡ് പ്രോബ്ലംസുമാണ് ഇന്ത്യ വേൾഡ് ട്രേഡ് കുറെ കണക്കും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പ്രോബ്ലങ്ങളും വേൾഡ് ട്രേഡിൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് India and the world trade. World economic scenario undergone rapid change, particularly during the last two and decade. The formulation of single European market, the unification of Germany, the economic reform sweeping across East European countries, as well as some developing countries of the world, disintegration of Soviet Union, Gulf crisis, rising economic power of Japan, and newly industrialized economies in the world market, formation of North American free trade, അറേഞ്ച്മെന്റ് ഏഷ്യ പസഫിക് എക്കണോമിക് കോർപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് വന്നു ദർ ആർ സെവറൽ ഫോഴ്സസ് വിച്ച് ആർ മൂവിംഗ് ദ വേൾഡ് ട്രേഡ് എ സിംഗിൾ എക്കോണമി അഡ്വാൻസസ് ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റാപ്പിഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി ഗ്ലോബൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്ലോ എമർജൻസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് ഫോർ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സെവറൽ services and the removal of trade barrier are bringing about a revolutionary modification of global economy the global economy the world change vannu ennalla kaaranangal okkeya introduction kodutheyanga issues in the world trade most significant issues in the world trade regionalism und multilateralism liberalization globalization alla concepts 
electronic commerce electronic data interchange environmental challenges okay world trade issues are so we can the area regionalism for association of the region wise introduce it in the asian association of southeast asian nation of the association growing properly regional arrangement has intended concern that the agreements may underline <coughs> undermine the global trading system by discriminating against importing and investment from non-members guys <coughs> critics of regional arrangement argue that this practice would always a core principle of the world trade organization all imports from member states should face the same barrier to trade the association of the trailer same barriers again it is here some uh, furthermore eliminating tariff on imported goods from some countries but not others can be counterproductive and tariff okay or the imports from high cost produce inside agreement replace goods from low cost producers outside the agreement supporters of rta <coughs> maintain these and that these agreement have enabled countries to liberalize trade and investment barriers to uh, to a far greater degree than multilateral trade negotiation um, proponents also argue that regional agreement have gone beyond trade liberalization taking important steps towards harmonizing regulation also in a regional so harmonizing regulation adopting minimum standards for regulation and uh, recognizing other countries standards and practices tends that enhance market access then globalization and liberalization broadly mean integration of different countries with the world. Globalization of particular policy makers 21st century will find themselves pursuing development of world landscape and there is transformed economically, politically, and socially. Two main forces will shaping the world, which development policy will be defined and implemented. At the end of the 20th century, globalization has already demonstrated that economic decision where there are <coughs> made in the world must take international factors into account. And the successful completion of Uruguay Round, the conference on multilateral trade negotiation and the growing popularity of RT Howe, created considerable momentum for integrating countries further into global trading system got wto world trade organization of introduce here an electronic commerce introduce you know, electronic data interchange on the world trade load changes on an environment issue of trade and the environment was not included for negotiation the uruguay round well, but certain environmental concerns were nevertheless addressed in the result of negotiation the preamble of WTO agreement includes direct reference to objective sustainable development and to the need to protect, preserve environment. For environment they protect in the house, they could allow to the new agreements on technical barrier to trade and on sanitary and uh, psychosanitary measures take explicitly into account. The agreement on agriculture export direct payment under environment program from WTO member commitment to reduce domestic support for agricultural production subject to certain conditions. WTO committee on trade and environment has brought environmental and sustainable development issues into the mainstream of WTO work. Line that were not trends in world trade. Our composition of the world trade is not agricultural productive fuels world mercantilized export quite on all agricultural productive fuels and mining products manufacturers world mercantilized production agricultural mining all the things like that is coming to go just to note here why there are no other questions on the world trade development by region in the region land of the development and diet line of the kind of color of the world composition of world trade Total mercantilized agriculture and the Kanaka chart chart by chart. I took the Kanaka and Oki Pudikuman. I took Yan or the Jason Oti Korea. Well, agriculture product of wood, raw material, fuels, and mining products. Manufacture item, iron and steel, chemical, other semi manufacturers, and machinery in a item stock of Parano. World trade development by country, the original with smoke on English. It will go to development of leading exporters and importers. Exporters, Germany, United States, China, Japan, France, and all the main exporters. 
എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടേഴ്സ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജർമ്മനി ചൈന ആണ് സെയിം കൺട്രികൾ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് കയറി വരുന്നുണ്ട് ലീവിംഗ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ട്രേഡ് വേൾഡ് ട്രേഡിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷന് ഉള്ള റോൾ എന്താണ് ദർ ആർ ഫ്യൂ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സച്ച് ആസ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് വേൾഡ് ബാങ്ക് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് എക്കണോമിക് ഇത് ഒരു കുറെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഉണ്ട് എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഏഷ്യ ആൻഡ് പസഫിക് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ കുറേയധികം ഉണ്ട് കോമൺവെൽത്ത് എക്സെട്ര അത് ഡയറക്ട്ലി ഇൻഡയറക്ട്ലി കൺസേൺ വിത്ത് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് വേൾഡ് ട്രേഡ് അപ്പം വേൾഡ് ട്രേഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ദർ ആർ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് റീജിയണൽ എക്കണോമിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് വിച്ച് ആർ മേക്കിംഗ് എഫേർട്ട്സ് ഇൻ ദ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് റീജിയണൽ ആസ് വെൽ ആസ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സം ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഇൻക്ലൂഡ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഫ്രീ ട്രേഡ് ഏരിയ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ നേഷൻ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് റീജിയൽ കോർപ്പറേഷൻ അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം വേൾഡ് ട്രേഡിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റീജിയണൽ അസോസിയേഷൻ വന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എമൺ ദ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ദ ഓൺലി ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസിംഗ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് എ ഗ്ലോബൽ റൂൾസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ നേഷൻ എം ദസ്റ്റൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡബ്ല്യു ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ യങ്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഇന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ദ ഡബ്ല്യു ടു ഇസ് ദ സക്സസ് ഓഫ് ജനറൽ എഗ്രിമെന്റ് ഓൺ ടാരിഫ് ആൻഡ് ഗാട്ട് കരാറിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ ദ വേക്ക് ഓഫ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ GATT and WTO have helped to create strong and prosperous trading system contributing to contributing to unprecedented growth the main function is to ensure that trade flows smoothly freely fairly and predictably so WTO WTO the function nokku banu achieved by engane achieve administering trade agreements acting as a forum for trade negotiations setting trade disputes reviewing national trade policy assisting developing countries in the trade policy issues and cooperating with the other international organization so world trade promote cheyyanenu vendittu ore adi organization wto nammal 1995 introduce edu ende pradhana putta lakshya main function varuna smooth smooth freely fairly and predictably endana trade flow yan india and the world trade <coughs> വേൾഡ് ട്രേഡിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ട് അവിടെയും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഡിസൈഡ് ദ ഫാക്ട് ഇന്ത്യ ഇസ് ഫാർ ബെറ്റർ പ്ലേസ്ഡ് ദാൻ എ നമ്പർ ഓഫ് കൺട്രീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലാർജ് ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് എ ബ്രോഡ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് ആണ് ലാർജ് പൂൾ ഓഫ് ട്രെയിൻഡ് മാൻ പവർ ഇംപ്രസീവ് എൻ്റർപ്രണേറിയൽ ആൻഡ് മാനേജ് സ്കിൽ അബൂണ്ടൻ സപ്ലൈ ഓഫ് ചീപ് ലേബർ ആഡ്വക്കേറ്റ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് It could not play the role of global marketer. But if you have to say that, it would not play the role of global marketer. Global marketer role in play because of its inward-looking economic management policies pursued for decades. So, we have inward-looking economic management policy. I don't know what that is. India is a major player in the world market. At the time when market, the market, the market, the market. world trade expanded fast india missed its export opportunity because of its excessive emphasis on import substitution so india and the world trade choyan sadhyundu endilana inward looking aanu adondu thane endiyan but india missed its export opportunity because of its excessive emphasis on import substitution sheltered market and the controlled economy the situation did not change until 1991 and 91 nalla varsham aale eppozhum idilakke eduthu eduthu parana the government took a bold decision to integrate the economy with the world economy by following a policy of liberalization liberalize you allow it to know all the faced with a precarious foreign exchange situation advice balance of payment and huge external debt the government of india adopted a comprehensive program of macro economic stabilization and structural adjustment beginning from june 1991 and you are not worry on The program included far-reaching trade, fiscal monetary and industrial policy measures with a major thrust on the improvement of competitive efficiency of Indian industries by utilizing foreign investment and technology to such greater degree than the past. Well, the trade level here is not a very important thing. It's not a very important thing. It's not a very important thing. Basically, the objective of reform measures was this man controls on industry external trade and foreign investment and to establish a climate of trust between the government and business 
government and business industry the uh, focus of the new policy is to is more on free play of market forces instead of state control in determine the country's future economic growth and development the trade policy reform also aimed to create environment to enable increase in export at a rapid pace പിന്നീട് തൊണ്ണൂറ്റി അമ്പതുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോരുവാണ് അമ്പത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ബോർഡിങ്ങിനായിരുന്നു ഇത്ര ഡ്യൂറിംഗ് ഫിഫ്റ്റി ഇന്ത്യ അക്കൗണ്ട് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ഓഫ് വേൾഡ് ട്രേഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പോർട്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ആഫ്റ്റർ ഗ്രാജുവലി ഡിക്ലൈനിങ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഇൻ എയ്റ്റി അങ്ങനെയുള്ള കണക്കുകളൊക്കെ പഴയാണ് അപ്പം തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊട്ടാണ് എക്സ്പോർട്ടിന് പ്രൊമോഷൻസ് and strategy for integrating india with the world nadike cheyidu india adopted a comprehensive program of macroeconomic stabilization and structural adjustment in 1991 with the objective of dismantle controls on industry external trade and foreign investment however because of certain problems faced with the country these reforms could not be taken to their logical and different spheres of economic activity a sustained rapid growth in export remains the most crucial ingredient for ensuring long term external viability vigorous support will uh, effort will therefore be required to reserve the current de- deceleration act and achieve rapid growth of exports to achieve our export target in light of difficult external environment uh, we should also endeavor to reduce various transaction costs faced by our export transaction costs are reduced you know petroleum and its product account for a relatively large average share of total import bill international prices of these products are increasingly increasing continuously this has caused the significant uh, significant downside risk of balance of payment therefore efficiency of use must be encouraged and remaining this pure the policies the energy sector need to be faced out tourism in the past had been a major source of one's invisible earnings or more recently growth in tourist arrivals and earnings have not been so healthy so i think promote you know there is considerable potential for much higher direct uh, foreign investment provided we maintain a positive positive stance fda foreign direct investment in this regard government has to accord highest priority to eliminating red tapism which continues to be cited as the main complaint of potential foreign investors equally important policy implements in the infrastructure sector which can absorb large fda foreign direct investment like promote and like the entire indian world market to integrate the amount of strategy developed in that the main at foreign trade india world trade indian അതിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്ലേസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷനും കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളും ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഫേസ് ചെയ്യുക അത് നോക്കിയിട്ട് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് പ്രധാനമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിൽ വരുന്ന കണ്ടന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും ഒക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതാൻ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം വിസിബിൾ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച് വേൾഡ് ട്രേഡും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷനും ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു കാരണങ്ങളും ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ വേൾഡ് ട്രേഡിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അത് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ആയ ഏരിയ ആണ് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ള മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് സെക്കൻഡിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ നാലിൽ പഠിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് എക്സ്പോ നാല് പേപ്പർ ഫോറില് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയത് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അത് തന്നെ ഇന്ത്യ പറയണം എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷന്റെ റാഷനയിലും ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പേപ്പർ ത്രീയും ഫോറും എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പേപ്പറുകളാണ് എന്തിനാണ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ പോളിസി അതിൻ്റെ അകത്തും എപ്പോഴും പറഞ്ഞു വരുന്ന ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യ ട്രേഡ് പോളിസി പ്രോഗ്രാം പകർന്നതിൽ ഓറിയന്റഡ് ടുവേർഡ്സ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ട് having regard to the next stage of domestic industry india indian supply capabilities were too far, far too limited okay adim bandar was 
responded definite need to discourage import in general while encourage the domestic manufacturer to transfer is through appropriate import substitution measures for specific period of time when import ne discourage cheyanda avashyakatha onnu this policy was designed to enable them to build up and recruit strength and uh, resilience and build domestic capacity due to there was some shift in the policy emphasis and foreign foreign trade particularly export was recognized as an important factor for economic progress rational ennu parayumba adu ullu export promotion inde kaaranam endanu inde kaaranam endha there was some <coughs> export was recognized as an important factor for economic progress and was increasingly regarded as the engine of economic development of the country like export is stated as the engine of economic development of the country and our rational world the process of industrialization of the country and the capacity building had also necessitated large scale import of capital goods and services which needed to be fin- financed through increase the export capital goods ok oru vaada irkumadi cheyanda aayittu varum technology ok appo adu finance kandathunnadinu vendittum export increase cheyanda aayittunde need to exploring export avenue and building building up domestic supply capability for purpose of the for the purpose therefore received the greatest stress particularly during formulation of successive fire economic development plans a <coughs> very important day i custom tariff rates on several commodities which is supplemented the restrictive import regime were substantially reduced the elimination of procedural hurdles in the way of export was also regarded as an important agent for effective export promotion effort in some there was a realization that export promotion policy you know can coexist with a protectionist regime which only stiffly health competition created in sufficient inefficient and high cost industry and it caused the deterioration in the exchange rate system export promotion has now virtually become an article of faith with the government of india and an essential component of an integrated trade promotion strategy ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷനുള്ള എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നുള്ള ഇത് എഴുതി പോകണം അത്രേ ഉള്ളു റാഷണൽ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ ദെൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻവോൾഡ് ഇൻ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ ഒരു ബുക്ക് മുഴുവൻ അതായിരുന്നു പഠിച്ചത് നമ്മള് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അറ്റ് അപ്പെക്സ് ലെവൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സ് അല്ലെ ഓർഗനൈസേഷനില് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്പക്സ് ലെവല് നമ്മള് സിക്സ് ടയർ ഒക്കെ ആയിട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഓൾ പോളിസി ഡിസിഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ ഇന്ത്യ അസ് ഓൾസോ ഫോർ ഇന്ത്യസ് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് അതർ മാറ്റേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് സച്ച് ആസ് സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡിംഗ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൻ എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയന്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് <coughs> the efforts of various government organizations in export promotion are being supplemented by different chamber of commerce and trade association in the country which has sent out trade delegations abroad organize seminar and conferences on export related issues and organize a bias seller meet in all the things like this in order to do this department is supported by a large number of organizations and when it india the export inspection council India Trade Promotion Organization Commodity Board Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority Export Promotion Council Export Credit and Guarantee Corporation idellam parnu povana ECC pairing okke which work out as an autonomous bodies or under the direct administrative control of the department our state government necessary to mention that the state or very state government also have also been entered to be equal partner and a facilitator along with the central government in boosting export from the country this is in recognition of the fact that many of the national resources in terms of men and material lies with the individual states of so individual states in that participant and their cooperation and active involvement is therefore absolutely essential if such a resources are to be effectively harnessed <clears throat> for export some of the states like uh, gujarat punjab have already set up export corporations to catalyze export activity many other have started to organize training program about state level within that participants are for you then regulatory mechanism in export promotion like regulatory export inspection council which has been involved in inculcating quality consciousness 
Self discipline among the exporting community is an important parameter of export promotion effort. Government of India has established the Export Inspection Council in order to have in order to have more effective control on exporting activity in different parts of the country. Government of India established the five export inspection agency. And the export inspection agency is Kolkata, Chennai, Delhi, Mumbai, and Kochi. These are promotion agencies are governed. It is important to mention that all <clears throat> that for all commodities notified under the Act, quality standards have been prescribed by the government. For the lamp regulatory mechanism, so on export promotion messages in India, promotion messages okay already. I am going to say, "Why are you doing that?" I do for all. We do export processing, so on. Like export oriented units. Number of measures have been taken by the government of India to import, improve export performance of the country. In the overall ambit of export promotion measures, one can broadly include some of the salient export assistance with a view to making export an effective instrument for promoting greater economic activity and employment. A number of schemes which have been in existence for some time have been strengthened and improved upon while some New ones have been introduced. Budhya scheme gulam bade nila dil kanda ne ke improve ya ke chhede thonde. Alle export processing zone. Ye anchi baar ke ne gerti hoy kya ne kuch na saan evo ye na export processing zone na. Ino laga hi maate. The exact the concept relatively new industrial innovation has gained popularity all over the world. All over the world. However, depending on the economic combustion and requirement, the objective of setting EP set. export processing zone differ from country to country the main objective for setting epc is to attract heavy industry develop small and light industries requiring modest capital investment in sectors such as household appliances electronics textiles etc to invite foreign capital and technology due to dramatic growth of communication and information technology the concept of epc has been expanded to service sector also government of india us first and over for promoting export was the creation of export processing zone which is in on with the free trade zone the free trade zone on in vehicle on the first epc was set up in 1965 or can note the year 1965 kandla gujarat it was called kandla free trade zone we are distinct of being first multi product export processing zone in asia adu kodade six more epc Santa Cruz, Falta, Chennai, Noida, Cochin, Vishakhapatnam. You know, you all are the export processing zones. Santa Cruz electronic export processing zone. I mean, exclusively for export of electronic goods. So, there is no other importance. What is the term? The carrying of export promotion message taken by government of India. So, the whole thing is only that. Only thing is only that. സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഇ പി എസ് ഇ ഒ യു യും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റപ്പുകളും ഒക്കെ അവിടെയും ഇവിടെയും കുറിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് എന്തോ എടുത്തിട്ട് പോയി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ മെസ്സേജ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എക്സ്പോർട്ടിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എക്സ്പോർട്ട് പ്രോസസിംഗ് സോണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസിംഗ് സോൺ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചില് കണ്ട്ല ഗുജറാത്ത് അതുകൂടാതെ സിക്സ് ആറെണ്ണം ഓടി സെറ്റപ്പുണ്ട് അത് ആറെണ്ണം സാന്ത സാന്ത ക്രൂസ് ഫാൽത്ത ചെന്നൈ നോയിഡ കൊച്ചിങ് വിശാഖപട്ടണം ഇതൊക്കെ പറയണം ഓരോന്നും അതിൻ്റെ എന്ത് ഏതാണ് ഏതിനാണ് പ്രാധാന്യം എന്നൊക്കെ ഓടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പോയിന്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയന്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു നെസ്റ്റിന്റെ ചെയിൻ setting 100% percentage oriented export oriented units and producing the 100% the export of desh matram first eou set up government of india in the year 1980 as like the 80 le mainly con- concentrated in textile and yarn food processing electronic chemical plastic and all items are concentrated in the eou scheme is complementary to the epc scheme it means an industrial unit offering for export in the its entire production excluding the rejects and items otherwise specifically permitted to be supplied to domestic tariff area but unlike epc 100% eou can set up 
in any part of india subject to the locational criteria we have already been set up here the location is normally with reference to such a fact is as source of raw material port of export hinder hinderland facility availability of technological skill in all the tire existence of an industrial park and need and the need for a large area of land for the project there are 1764 units which are in operation under eou scheme as march 2004 le kanakana 1764 export oriented units the reason ra ke nokki eluda ne major facility enadana single window clearance proposals fulfilling certain conditions are granted automatic approval within 50 days industrial ports and standard design factories are available <coughs> then no import license is required like a pradhana petta point aanu of capital goods raw material consumables they are exempted from payment of customs duty on capital goods or raw material consumables etc when exemption is also given from payment of excise duty duty age complete aayittu oluvaki koduthekya tax incentives undertaken set up you you are eligible to reduction of 100% of on the profit derived there from at, up to march 2009 besides 100% foreign equity and permissible sales in dt depending upon the fulfillment of minimum value addition norms 25% of total production can be sold in the domestic tariff area and export uh, promotion industrial park at the varana and centrally sponsored export promotion industrial park scheme has been introduced with a view to involving state government in the creation of infrastructure facility for export oriented production അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജി പാർക്ക്സ് ഇലക്ട്രോണിക് ഹാർഡ്വെയർ ടെക്നോളജി പാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺസ് സെസ് ലോഞ്ച്ഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ടൂ തൗസൻഡ് വിത്ത് എ വി ടു പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഇന്റർനാഷണൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആൻഡ് ആസിൽ ഫ്രീ എൻവയോൺമെന്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോർ എക്സ്പോർട്ട്സ് സെസ് ആർ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ എൻഡ് ക്ലോസ് ദർ ആർ ഡീം ടു ബി ഔട്ട്സൈഡ് ദ ടെറിറ്ററി ഓഫ് കസ്റ്റംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കാരിങ് ഔട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ആക്ടിവിറ്റി There are 171 operational states in India as on March 2004. There are 174 states in India as on March 2004. Besides, 24 states have already been approved. Many state governments are now trying in other establish, uh, other to establish states units in their states. <coughs> Features and the sales from domestic tariff area to states are to be treated as export. നമ്മുടെ ഡി ടി ഐയിൽ നിന്ന് സെസിലോട്ടുള്ള എക്സ്പോർട്ട് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ദിസ് എൻഡേറ്റിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് സപ്ലൈസ് ടു ഡ്രോബാക്ക് ഡ്യൂട്ടി എൻഡേറ്റിൽമെന്റ് പാസ്ബുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ദൻ ഡൊമസ്റ്റിക് സെയിൽസ് ബേസസ് യൂണിറ്റ്സ് ആർ എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് വെർ ഓർ ഡ്യൂട്ടി റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് വൺ ഇയർ ഫോർ എമിറ്റൻസ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രോസീസ് ഹാസ് ബീൻ ലിഫ്റ്റഡ് ഫോർ സെസ് ഫോറിനേഴ്സ് ആർ അലൗഡ് ടു ടേക്ക് ഗുഡ്സ് ഫ്രം സെസ് ടു പ്രൊമോട്ട് ട്രേഡ് ഗുഡ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് സെസ് യൂണിറ്റ്സ് കാൻ ബി ഇമ്പോർട്ടഡ് duty free ses units are permitted to take jobs approved angane ulla karyangalu idella promotion vendi adu export house trading house star trading house idu kanyusam parne adhe point gal aanu ses oro padavi nalgunu ennu parne the registered exporters having a record of export performance over a number of years are granted status of export trades houses ile star trading house angane padavi gal kodukunu status holder houses are granted duty and entitlement pass passbook scheme advance license for physical export then automatic license legal and taking kudunu then diamond gem jewelry export promotion scheme exports of gem and jewelry are eligible to import their inputs by obtaining a replenishment license and diamond impact license from the licensing industry handloom specific fund would be made available under mmda schemes for promoting handloom handicraft new as well as i will be established and duty free import of certain it up to 5% of your bar fob of the previous year will be permitted leather and footwear government announced the number of incentives like duty free import of specified item or one them provide in the things okay then export of services in order to increase export of services several facility have been provided to the service exporters service providers are eligible for recognition as service uh, export house international service export house international international star service export house engane ulla padavigal ok provide cheyunu adupole export promotion capital goods scheme new capital goods including computer software system 
may be imported under the export promotion capital goods scheme duty exemption duty remission idine kurichokke paper 4 le kore adhigam parayunde duty exemption duty remission okke പ്രമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുന്നു അടച്ച ഡ്യൂട്ടി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എക്സ്പോർട്ട് ഫിനാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പോർട്ട് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആർ മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ടു ദ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ടു ഓവർസീസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് പ്രീ ഷിപ്മെന്റ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഷിപ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പ്രീ ഷിപ്മെന്റ് ഫിനാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പോസ്റ്റ് ഷിപ്മെന്റ് ഫിനാൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂട്ടി ഡ്രോബാക്ക് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി പെയ്ഡ് ഓൺ മെറ്റീരിയൽ കമ്പോണൻ and space including packing packing material imported or indigenous used in export products are refunded tax relief providing a brand promotion and quality awareness program and assistance to state infrastructure development of exports <coughs> now under this scheme central government will make allocation of fund to states on the twin criteria of gross exports and the rate of growth of exports these funds will be utilized by state government for developing infrastructural facility and market access initiative under this scheme financial assistance is available for export promotion council industry and trade association market development assistance <coughs> originally known as market development fund established 63 scheme is being implemented by the department of commerce objective is to stimulate export and they diversify the pattern of export trade from the country <coughs> components ago parayanda market research commodity research conducting product promotion commodity development export publicity participation in trade fairs and exhibition trade delegation establishment of offices and all the things then meeting legal expenses for trade related matters crucial balancing investment scheme <coughs> the crucial balancing investment scheme in this age balancing capital investment for relieving bottlenecks in the infrastructure for export production and the conveyance an electronic data interchange ed system government of india has identified use of electronic data interchange as high priority in trade facilitation and the step go to take and then state cell step uh, to set step level of various state government in the country as part of what government has established the state cell which act as nodal agency for interacting with the state union territory on matters concerning exports from their region and the lang karyangal aanu ivide export promotion vendittulla message taken by government of india avade assistance um institute organization set up nokka parney avade kodutu ivide adine innum point gal keri varunu export promotion message taken by india moonilo naalilo okke chodikkam and what are the constraints constraints hampering effective export promotion effort monal karyangalana main aayittu pore constraints one technology gap and financial stringency nammada press promotion technology il advancement ulla koravana financial problems market development in area in area of in intense global competition has not only become highly professional operation but involves large financial outlay intensive market promotion program involve continuous monitoring to consumer need promotion campaign it need be that the short store level publicity campaign will all fund in the avashyatha yanu parayum and infrastructure hurdles lack of proper infrastructure but another thing is india le മെയിൻ ക്ലോജർ മേജർ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആമ്പർ എഫക്റ്റീവ് പ്രൊമോഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട തടസ്സങ്ങൾ പറയുന്നത് അതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ടെക്നോളജി ഗ്യാപ്പ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെൻജൻസി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഹാർഡിസ്റ്റ് പെൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ എഫക്റ്റീവ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള പ്രോ അതിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് പ്രോഡക്റ്റിലെ മാർക്കറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസ് ഓഫ് ദ ഇൻഹെറൻ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മേജർ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ റിഗാർഡ് ടു അവർ മാർക്കറ്റിംഗ് അപ്രോച്ച് ടു മേജർ മാർക്കറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ഇൻ നെസസറി ഇഫ് ദ കൺട്രി ഈസ് ടു അച്ചീവ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻ ദ ഫോറിൻ ട്രേഡ് സെക്ടർ മാർക്കറ്റ് അനാലിസ് നടക്കണം റീവാമ്പിംഗ് ട്രേഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ട്രേഡ് ഇൻഫർമേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് in india consisting of several export promotion council federation of indian export organization chamber of commerce and, and industry seem to <coughs> somewhat unwisely in the context of fast changing global trade scenario many of these organization particularly ips have been constrained in the trade information and development function due to budgetary limitation many of these organizations has been accorded more attention to solving specific grievances 
although under present liberalized regime many of these organizations are relatively free to devote increased attention to trade promotion and development parano then human resource development in foreign trade sector onal point avare na accelerating infrastructure development idella export promotion vendite cheyanda strategies are product and market develop, product and market development trade information then we are bring human resource development infrastructure development speed accelerate cheya inulla karyangalana promotion vendite edikkanda strategy innodu kodukkunnu athare karyangalokke export promotion aayittu bandhapetta endi vechara eludha innodu different point promotion vendi introduce cheyirukkunna ee karyangal ayinde problem endakkana ayine promote cheyana endakka karyangal cheya ആരുടെ അനക്കം കേൾക്കുന്നില്ലോ എന്ന് കുറെ അധികം സ്പീഡിൽ പോകുന്നു ഇതും കൂടെ തീർച്ച സ്ത്രീ തീർത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പറിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറയാം ഇത് പിന്നെ ത്രീയും ഫോറും എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണെന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ ഫോറിൽ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ത്രീയിലും എഴുതാം ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കയറി വരിക അവിടെ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോയതാണ് എല്ലാവരും ഇരിപ്പുണ്ടോ മൊബൈലിന്റെ പുറത്തല്ലേ ലാപ്പിന്റെ ഡിവൈസിന്റെ അപ്പുറേ ഉണ്ടോ പോയോ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ട്രേഡ് പോളിസി അതും എക്സ്പോർട്ട് പോളിസി ഇമ്പോർട്ട് പോളിസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും ത്രീയില് ത്രീയിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ഫോറിലോട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ പോളിസി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലെ പോളിസിയെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക Evolution of Trade Policy എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണു പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിജിനിയസ് ഇൻഡസ്ട്രി ത്രൂ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് കൺട്രോൾസ് ലൈക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി പ്രിഫറൻസ് ഫോർ ഇൻഡിജിനിയസ് ഡ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് പർച്ചേസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ആസ് മെയിൻ പ്ലാൻ ഫോർ ട്രേഡ് പോളിസി ഓഫ് ഫ്രീ ഇന്ത്യ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം കെയിം ടു ബി നോമസ്ലി സ്ട്രെങ്ത് വെൻ ഡ്യൂറിംഗ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയത് അമ്പത്തി ആറ് വരെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷനിസ്റ്റ് നമുക്ക് നയൻറ്റി വൺ തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയാൽ മതി ഇമ്പോർട്ട് ലിബറലൈസേഷൻ അറ്റംപ്റ്റ് ഇൻ ദർലി എയ്റ്റീസ് വാസ് ഇൻ കൺസേൺസ് വിത്ത് ദ എക്കണോമിക് ലിബറലൈസേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് കവേഡ് ഓൾസോ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അമ്പത് തൊട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ശേഷം ഇമ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ വന്ന ആ ടൈം അത് ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അനൗൺസ് ഷിപ്പിംഗ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ട്രേഡ് പോളിസി ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ നയൻറ്റീൻ As a result, the new export-import policy came into force from April 1st, 1992. This was an important step towards economic reform of India. A new industrial policy in the country. In order to bring stability and continuity, the policy was made for duration of five years. This policy import was liberalized and the export promotion measures were strengthened. The steps were also taken to boost the domestic industrial production. The major aspects of export-import policy in 1992-1997 include introduction of duty in the same time, the duty-free export promotion capital goods scheme, strengthening of advanced licensing system, waiving of condition on export proceeds realization, rationalization of schemes related to export-oriented units and units in export processing so on. The first area of this policy was to liberalize import and boost export. ഡയറക്ടർമെന്റ് <coughs> <coughs> ഇതിനുവേണ്ട റിപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഒരുപാട് കുറച്ചു അത് എംഫസിസ് വാസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആക്സലറേറ്റ് എക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടു എ ഗ്ലോബലി ഓറിയന്റഡ് വൈബ്രന്റ് എക്കോണമി വിച്ച് എ വ്യൂ ടു ഡ്രൈവ് മാക്സിമം ബെനഫിറ്റ് എൻഹാൻസ് ടെക്നോളജിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് സർവീസസ് ദർ ബൈ ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ കോമ്പറ്റീവ് സ്ട്രെങ് ഓഫ് സ്ട്രെങ് വയൽ ജനറേറ്റിംഗ് ന്യൂ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി it was realized that the objective would be achieved through the coordinated efforts of all departments of 
government in general and the ministry of commerce and the director general of foreign trade and its network of regional offices in particular an export policy or uh, particular time period of all the things that are done in specific initiative or land 2005 to foreign trade policy 2004 to 2009 only important that chodikan sadhyamilla ana aa kalagattate policy ye kurichukkeya alum heading ok nokkuva interstate trade council it is proposed to involve actively state government in developing an environment for boosting international trade removal of export cess send cess levied under different commodity board act amount to such tax on export which causes handicap to the exporters and affects competitiveness of indian agriculture export <coughs> and department of commerce proposes to abolish cess on export of all agricultural and plantation commodities then export promotion capital goods scheme adu alpam paranju povunu export promotion capital goods scheme in dc agro units have been allowed concessional duty import to fulfill export obligation over a longer period of time SSI sector import of capital goods at 5% customs duty shall be allowed and concessional duty benefit shall be extended to retail sector for import of capital goods in order to give incentive to fast track companies firms making 75% or more of the export in half or less than half the original export obligation period shall be freed from the balance export obligation facility pay- payment uh, received in rupees for the port handling services being counted against the export obligation is now being extended to include minor ports including icds and the container freight stations and all other point is service exports service providers having associate company shall be given the facility to transfer the goods imported under the served from india with the group companies and the managing hotel subject to actual user condition അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രി എക്സ്പോർട്ട് ബെനിഫിറ്റ് സെന്റർ വിശേഷ കൃഷി ഉപായ യോജന ഓൾസോ ബി എക്സ്റ്റൻഡ് അല്ല ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരിയഡിലോട്ടുള്ള ജംസ് ആൻഡ് ജൂലറി എക്സ്പോർട്ട് പാക്കേജ് ഫോർ മറൈൻ സെക്ടർ അഡ്വാൻസ് ലൈസൻസി സ്കീം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ റെപ്ലൈസ്മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യം ടാർജറ്റ് പ്ലസ് സ്കീം ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി പ്രൊസീജിയർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് electronic data interchange initiative edi ek nammal already paranju pona karyangalana trade facilitation adhole ne import policy il varumbodhekum actual user condition aayirikanam second hand goods shall be restricted nokku already nammal paranja import of gift or particular limit varan import of gift shall be permitted for such goods are otherwise freely importable then import on export basis export nu venditla product import cheyam the import of goods abroad import of machinery and equipment used in project abroad sale on high seas sale on high sea for import into india may be made subject to policy import under lease financing permission of licensing authority is not required for import of new capital goods under lease lease in edukka namukku ariya get the export promotion capital goods scheme new capital goods including computer software it may be imported under export promotion capital goods scheme well and the import right when the pada policy il parayanam then duty exemption and remission scheme duty exemption scheme und under the exemption scheme advance license is issued to allow import inputs which are physically incorporated in export product and duty remission scheme consists only duty free replenishment certificate and duty entitlement passbook scheme duty entitlement passbook ga nammal already parnu different for exportation or desires going through the licensing route or an optional facility is given under duty entitlement passbook scheme <clears throat> the objective is to neutralize the incidence of customs duty on the import content of export product adu mele parna kaariyana importability of goods and the uo eps edake export oriented units inginulla units software technology park import all types of goods without payment of duty yella tariff policy and uh, the basic approach of government since 1991 while reforming the customs duty structure has been gradually reduced the higher rate of import duty first to lower cost 
of production and improve competitiveness of user industry however this gradual reduction of import tariff allowed reasonable time to domestic producers to adjust to competition from similar goods indian import tariff system is based on customs cooperation council over the last few years most of the import tariff have been made and at valor of duty drawback is available for import of imported raw material used in the products exported okay that can tariff policy the features are just the focus has been reduced multiplicity of duty rates scope of distribution has been drastically curtailed by abolishing the power to land duty at hook duty exemption custom tariff have has been further reduced from 45% to 40% and import duty structure has been rationalized the import duty on number of item used in it sector has been reduced and rationalized the aggregate duty for the guarding <clears throat> and wto world trade organization and india's policy making indigana annaikunnathu ennallu major action taken in fulfillment of our commitments to the world trade organization quantitative restriction imports maintained on balance of payment rounds were notified to wto in 1997 <clears throat> for two, uh, 2007 14 tariff lines at high at the eighth level were in the in view of the improvement in our balance of payment the committee on bop restriction had asked india for a phase out phase out plan for this qr quantitative restriction and trade related intellectual property rights trims trips on the part we have heard the agreement sets for the minimum standard for protection to be adopted by the parties in respect of copyright and related right trademark geographical indications industrial designs patent layout design inulla karyangalukkokkulla edana intellectual property rights nalla agreement patent the basic obligation in the area of patent is that invention in the in a field of technology whether product product or process shall be patentable if they meet the if they meet the three tests of being capable of industrial application in addition to the general security exemption which applies to the entire trips agreements <coughs> okay and the layout design and the integrator circuit ട്രേഡ് മാർക്ക് ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ട്രിംസ് ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മെസ്സേജ് എല്ലാം ഡബ്ല്യു ടു ഇന്ത്യാസ് പോളിസി മേക്കിംഗ് വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോളിസി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസിയിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് ചോദിക്കാം അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് റെവല്യൂഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫോർമൽ ഒഫീഷ്യൽ പ്രൊനൗൺസ്മെന്റ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ദ എയിം ഓഫ് ദ നയൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി വാസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് മസ്റ്റ് പ്ലേ പ്രോഗ്രസീവ്ലി ആക്റ്റീവ് റോൾ ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വിച്ച് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് പോളിസി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആഫ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ Parliament Resolution of Socialistic Pattern of Society laid the stress on uh, accelerating speed of industrialization, expansion of public sector and growth of cooperative sector. State to progressively assume a predominant and direct responsibility for setting up new industrial undertaking. State to trading stress by policy resolution. Uh, just to note here, we have an important part of new industrial policy in 19. നയൻറ്റി വൺ ആണ് ഇവൻ ദോ ഇന്ത്യ അറ്റൻഡ് സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസി ഇൻ എ വേൾഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് വാസ് വാസ് നോട്ട് റാപ്പിഡ് എനഫ് ടു ജനറൽ സഫീഷ്യൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ടു റിഡ്യൂസ് റീജിയണൽ ഡിസ്പാരിറ്റി ആൻഡ് ടു അലിവിയേറ്റ് പോവർട്ടി ലൈക്ക് എഫ് ആഡിക്വേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ഇനാഡിക്വേറ്റ് എംബസസ് ഓൺ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ് അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടു റീഓറിയൻറ്റ് ആൻഡ് ആക്സലേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോർ അച്ചീവിംഗ് ഇന്റർനാഷണൽ കോമ്പറ്റീവ്നെസ് The industrial policy 1991 was announced. Okay, introduction is going to be done. What is the 
ഇൻഡസ്ട്രി പോളിസി എന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ടു ബിൽഡ് ഓൺ ദ ഗെയിംസ് ഓൾറെഡി മെയ്ഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ സസ്റ്റൈൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ടു കറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ദാറ്റ് ഹാർഡ് ക്രെപ്റ്റ് ഇൻ ആൻഡ് ടു അറ്റൈൻ ഇന്റർനാഷണൽ കോമ്പറ്റീവ്നെസ് സസ്റ്റൈൻഡ് ഗ്രോത്ത് കോമ്പറ്റീവ്നെസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് പോളിസിയുടെ ലക്ഷ്യം പോളിസി ഡി റെഗുലേറ്റഡ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ എ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ മാനർ The main features of industrial policy in 1991 includes domestic regulatory reforms. The industrial policy in 1991 reduced the number of reserved industries, industry which continue to be reserved for public sector are in area where security <coughs> and strategic concern predominate. An abolition of industrial licensing, new policy abolished all industrial licensing irrespective of the level of investment except for certain industry. and removal of mandatory convertibility clause substantial portion of industry investment in india is financed by loans from banks and financial institution the institution house of work followed a mandatory package for including a convertibility clause in their lending operation for new projects the industrial policy 91 financial institution will not impose the mandatory convertibility clause then removal of investment control on large business houses foreign investment as with the for domestic uh, industrial investment foreign investment has also been traditionally regulated uh, tightly in india now in case of foreign investment automatic permission will be available for foreign equity up to 51% of the high priority industry 51% mere equity participation ka promote cheyunde evaluation of new industrial policy a new industrial policy has opened the door of indian economy a major impact the uh, has altered the industrial scenario of india in extent and scope the policy is a watershed which has been significant for economic development of the country the working of industrial enterprise efficiency productivity market be market have become important determinants of industrial advances then de licensing of host industries and the abolition of all registration schemes has enabled entrepreneurs to quicken decision making and more quickly to see in the business opportunity the involvement of foreign participation in industry and external trade has been instrumental in economic growth of the country well in the features when and as far as the policy is related to public sector is concerned the policy evaluated a role of public sector in the economy public sector has also entered in those area in which no commercial logic is served <coughs> no there is board border concrete welfare mechanism that is being made the policy on phased manufacturing program has been stopped the new policy is a step towards globalization so that on the policy globalization is step up reforms have got to be done but although new comprehensive industrial policy have been announced by the government after 91 modification and reform have been made from time to time april 93 government removed the three industry namely motor car white goods it goes on the refrigerator and washing machine okay and raw hides skin and patent leather from the list of industries requiring compulsory licensing jaladana ka compulsory licensing adu eduthu kanu in december 96 government pushed forward its liberalization policy and included 16 categories of industry for automatic approval to foreign equity participation up to 51 percentage okay that one pinidu one changes are now industrial policy la these industries include exploration of oil and gas services non conventional energy sources the main objective of this changes industrial policy was to facilitate and promote fdi in infrastructure sector foreign direct investment to promote the export oriented industry including agro and farm sector government continues to try to globalize the indian economy and provide free free at play of market forces in the domestic economy then foreign investment ay kurich parayano nature and importance of foreign investment new industrial policy 1991 features of chodiga industrial policy 1991 features ee ee or text le kore adhi rules um kore karyangal okay aanu athra pettanu ange jeikkan pattuna karyangal alla kooduthu kodichirikkana investment policy ok so idinte athra oru vaadu essay namu free aayittu edan pattuna kittum idonnum ഈ പറഞ്ഞ റൂൾ ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയില്ലേലും 
പ്രോഡക്റ്റ് വൈസ് അനാലിസ് ഒക്കെയാണ് മൂന്ന് തൊട്ട് അടുത്ത മുമ്പോട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിലൊക്കെ കയറി വന്നേക്കണേ അപ്പൊ പിന്നെ ഏതൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ കൂടുതൽ ഇതിനകത്ത് കയറി വന്നേക്കണേ ഇതില് ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഇന്ത്യ പ്രോബ്ലം ഫോറിൻ ട്രേഡും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ മെസ്സേജ് ടേക്കൻ ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് മൂന്നിലെ നാലിലെയൊക്കെ കലർത്തി കുറെ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ടും വരിക ഈ പോളിസിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ നോട്ട് ചെയ്ത് പോരും ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് നോക്കി നമ്മൾ നിർത്താം ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൌണ്ട് ഇൻഫോ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻഫോ ഓഫ് ഫോറിൻ അസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫ്ലോയാണ് <coughs> by generating surplus to sound capital account current account surplus on stable basis especially in context of globalization policy is not for feasible in near future therefore the choice of choice for india to amortize the external debt is not between current account and capital account but between borrowing and liberalizing foreign investment our debt meet kadam vidunnathinu vendite alla program aayittu consider cheyanam the merit of borrowing is that the return on the amount borrowed is given a country borrows like a corporate body at a given interest rate therefore the outflow in the form of interest on the amount borrowed by the country is known since the liability are given provide a seal to borrowing country from the excessive excessive <coughs> exploitation by the lending country or institution foreign investment has the advantage that it does not create any liability for the receiving country the investment as the domestic economy even in foreign country are made at the investors risk foreign investment nu parayum receiving country ke risk illa nalla direct investment aanengil nerittu kuda kondu invest cheyunu portfolio aanengil share kola amma company il invest cheyunu there may be difference in the risk intensity for investment made in the domestic economy and abroad but qualitatively there is a little difference international production and trade have been growing fast in recent years the country requires international investment for enhancing production trade and the distribution capability the need for international investment is felt more in developing countries nammada rajyangalukke polla developing countriyilkana kudal international investment avashyatha broadly of two types of investment direct and portfolio idine kurichu parayum rendu karyangal main aayittulla investment nu parna direct in foreign fdi foreign direct investment and portfolio investment രണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോളിസി ഇൻ ഇന്ത്യ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഫോറിൻ ഡയറക്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് എനി ലയബിലിറ്റി ഫോർ ദ റിസീവിംഗ് കൺട്രി എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഏതൊക്കെ എഫ് ഡി ഐ ആൻഡ് എഫ് പി ഐ ഫോറിൻ ഡയറക്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോളിസി liberalized the direct investment policy was brought in july 1991 avade 91 nannalla vasathinu pradhanam the policy pro provided automatic approval by rbi for project with foreign equity participation up to 51% of equity in 35 high priority sectors 51 51% participation aam ownership vare kodukkunna reethiyilulla participation aanu For all other proposals for foreign investment, the permission was granted on a case-by-case case case. Um, by FIPB, or CIA. The liberalized policy also provided for automatic permission. Supporting reforms have further strengthened the policy mail. The amendment of Foreign Exchange Regulation Act reduced the list of industries requiring industrial licensing, dilution of MRTP. monopolies and restrictive trade practices act and dilution and reduction in number of industries sold for public sector liberalization of import and reduction in tariff convertibility of rupee opening up of capital market to foreign investors 
Additionally, a part of its initiatives promote uh, protect investment in India become member of multilateral investment guarantee agency. Liberalisation policy and the procedural framework have in general been accompanied by revising special policy come incentive packages for key industrial sectors like telecom, hydrocarbon, tourism, tax, and The subsequent restructured foreign investment promotion board and its streamlining of procedure are other, another <coughs> positive endeavor in the direction of augmenting foreign direct investment. Major recommendation I will provide is a recent foreign investment policy. After considering recommendation, government took a number of measures encouraging foreign investment. And in the case, several industries have been taken by the government of India to enhance the flow of FDI, foreign data investment, into country. A foreign investment implementation authority has been established. The government has permitted foreign corporate and high net worth individuals to invest through a heavy registered foreign, in, foreign <coughs> institutional investors. The RBI has granted general permission to mutual funds. For issuing units to NRIs, when NRIs uh, mutual fund uh, units issue and permission, foreign owned Indian holding companies have been permitted to make a downstream investment within permissible equity. Well, operational norms of software companies regarding overseas investment and made of financing acquisition of overseas so software companies have been liberalized. In foreign direct investment in the inflow of the flow of foreign direct investment until the end of the 80s was almost negligible. It is only due to the new economic policy, the national policy of the increase here. It can be seen that foreign investment flow of India increasing almost regularly from 1995 or 2005. Foreign capital inflow of India is increasing. The national policy Either Rajit and the country wise for your flow would take under our industry wise distribution good under country wise, even the Kiana, Mauritius, Saturn, Gulla, one like under USA, UK, Germany, Mauritius, and Mauritius, Netherlands, Japan, even the Kiana, that investment deal one like in the portfolio and foreign direct investment and portfolio investment as well. Industry wise, where in both can be seen that manufacturing has sector has attracted maximum FDI inflow during this period. Manufacturing sector, which is followed by investment in the computer services, financing sector, and constructing sector. The info of other sectors such as food and dairy products, health, medical services, fishery, etc., have been or rather low. The fisheries are mining, manufacturing, food and dairy products, electricity, construction, without again foreign investment. For evaluation investment policy. <coughs> Major issues related to FDI inflow, foreign direct investment issues, and again, FDI policy determine the ease of accessing domestic market and the terms and conditions of entry. But the other policy regime and the operating environment determine the project viability, progress of project implementation, and successful business operation. State level policy and procedure required to be considered. In, in, in the Indian policy, the states provide location, infrastructure, and the works. They also extend increasingly these days of incentives to attract investment, irrespective of their origin. State government and their agencies are responsible for numerous clearances. Again, the problem on numerous clearances. A policy may be evaluated in terms of transparency. It appears that on the on this count, foreign investors have some reservations. <coughs> Stability is another important element in any policy appraisal. Another issue, incremental, char <coughs> incremental character and ad hoc some policy making should be avoided as far as possible. The purpose may not be served by attempting a linkage between FDA and export promotion through the policy. And what issues provided you? just a areas Okay, Madhya. You went to export processing soon or in the units and export to also okay on the agency product to an I'll soon do the subject to carry over. So we'll have the area now need an out the text.
പോളിസി എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പോളിസിയെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ നിർത്തിയേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച വരാം അപ്പൊ അതിൽ മുക്കാലും പേര് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ശരി എന്നാ താങ്ക്സ് താങ്ക് യു സാർ